ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే సబ్జెక్టు నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది ఈ సామెత మనం ఎప్పటి నుంచో వింటున్నదే అయితే ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అయ్యాక కమ్యూనికేషన్స్ అనే పేరు పెట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఆ పాత దాన్నే మనం అనుకునేదాన్నే కొంచెం అందంగా సఫిస్టికేటెడ్గా చెప్తున్నారు ఇది ఎప్పుడో చెప్పారు మన వాళ్ళు నీ నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది నువ్వు బాగా మాట్లాడితే అందరూ నీతో బాగా మాట్లాడతారు ఈ బాగా మాట్లాడడం అనేది మనకి ఇదివరకు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో ఈ ఆ సిస్టంలోనే ఉండేది ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళు నేర్పేవారు ఇప్పుడు నేర్పకపోవడం వల్ల పిల్లలు చదువులు అయితే చదువుతున్నారు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుతున్నారు కానీ ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఎంత బాధ కలుగుతుందంటే పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్నారు ఆ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకు వెళ్ళడం తప్పని నేను అనను కానీ ఏమవుతుందంటే ఒక బీటెక్ చదివి ఒక చిన్న ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిన్న ఉద్యోగం కోసం చదువుకున్న ఒక పేద విద్యార్థి అది నష్టపోతాడు ఈయన చదువుకునే రోజుల్లో చాలా బాగా చదువుకున్నాడు కానీ కమ్యూనికేట్ చేయడం రాలేదు ఇంటర్వ్యూల దగ్గర ఫెయిల్ అవుతున్నాడు నైపుణ్యాలు అంటే కేవలం చేత్తో చేసేదే కాదండి మన యాటిట్యూడ్ మన బిహేవియర్ మన కమ్యూనికేషన్స్ ఈ మూడు చాలా ముఖ్యమైనవి ఒక టీచర్ గారు ఇరవై ఐదేళ్ల వయసులో టీచర్ ఉద్యోగంలో చేరాడు ఆయన అంటాడు టీచర్ ఉద్యోగం చాలా బాగుంటుంది అద్భుతమైనది నేను పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది వీళ్ళంతా ఇంతమంది స్లో లెర్నర్స్కి నేను ఎలా నేర్పాలా అని చాలా బాధపడేవాడిని వీళ్ళు ఎప్పటికీ నేర్చుకుంటారు వీళ్ళు ఇరవై ఐదేళ్ల వయసులో అనుకున్నాడు ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ల వయసులో కొంచెం వీళ్ళకి చెప్తే వింటారు అయితే కూర్చోబెట్టాలి అనుకున్నట్ట నలభై ఐదేళ్ల వయసులో అందరూ మంచి విద్యార్థులే అందరూ మంచి విద్యార్థులే దెర్ ఆర్ నో బ్యాడ్ చిల్డ్రన్ టీచర్సే కొంచెం మారాలి అని యాభై ఐదేళ్ళు వచ్చేసరికి అసలు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గుడ్ నేనే స్లో లెర్నర్ని అంటే నాకు మాట్లాడడం రాదు నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్తో నేను వీళ్ళకి చెప్పడానికి ప్రారంభించాను కానీ వాళ్ళు వినేవారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు నేను ఎవరికి చెప్తున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనే జ్ఞానం నాకు ఆ రోజు లేకపోయింది చాలామంది డైరెక్ట్ ఆఫీసర్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది విదేశాల్లో పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చేసి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వస్తూనే మా వాళ్ళంత లెథార్జీగా ఇక్కడ ఎవరికి అక్కడ చదువుకుని వచ్చాడు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో దాంతో ఏమవుతుంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు అందుకే కమ్యూనికేషన్స్లో ఏమంటారంటే మీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ అండ్ హెచ్ డబ్ల్యూ 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 హెచ్ ఫస్ట్ డబ్ల్యూ అంటే వాట్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ సెకండ్ డబ్ల్యూ విత్ హూమ్ యు ఆర్ టాకింగ్ హూమ్ థర్డ్ వేర్ ఫోర్త్ వెన్ ఫిఫ్త్ వై ఈ ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ అండ్ హెచ్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను ఎలా మాట్లాడటం అనేది ఇందాక టీచరు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో వీళ్ళంతా స్లో లెర్నర్స్ అన్నాడు యాభై ఐదు వచ్చేసరికి నేనే స్లో లెర్నర్ని అని తెలుసుకున్నాడు అప్పటికి సర్వీస్ అయిపోయింది సో కాబట్టి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అనేది నేను తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా విత్ హోమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్లు టీచర్లు ప్రొఫెషనల్సు అందరూ పెద్దలందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఈ విత్ హూమ్ అనేది నేర్చుకోవాలి ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఒక రిమోట్ విలేజ్ ఒక గ్రామం నుంచి ఒక రైతు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేట పట్టణంలో డాక్టర్ ఆ రైతు సమస్య ఏంటంటే చాలా విపరీతమైన లావు పెద్ద పొట్ట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ గారు నాకు చాలా భారంగా ఉంది శరీరాన్ని అటు ఇటు కదపడం అసలు నాకు ఏదైనా మందు ఉంటే ఇవ్వండి లేదా నాకు అసలు బతకాలని లేదు డాక్టర్ గారు అంత టెస్ట్ చేశారు అతనికి ఏం జబ్బు లేదు కొంచెం వాకింగ్ చేస్తే చాలు సో డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే చూడ అయినా నీకు ఏం జబ్బు లేదు రోజు ఒక పది కిలోమీటర్లు రన్నింగ్ చేయి ముందు వాకింగ్తో స్టార్ట్ చేయి తర్వాత రన్నింగ్ చేయి రోజుకి టెన్ కిలోమీటర్స్ ఆరు నెలల పాటు చేసి తర్వాత కనపడు అని సరే అని వెళ్ళాడు పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు ఐదు నెలల తర్వాత డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాడు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఐదు నెలలు అయిందని ఐదు నెలలు ఏంటయ్యా ఇంకో నెల పరిగెత్తి ఆరు నెలలు అని చెప్పాను కదా అని అది కాదు డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టుగానే పరిగెత్తాను ఇప్పుడు నేను కార్గిల్ దాకా వచ్చాను 
ఊరిని కాకినాడ నుంచి కార్గిల్ దాకా పోయేవారు వారు అవును డాక్టర్ గారు మీరు ఏం చెప్పారు రోజుకి పది కిలోమీటర్లు అన్నారు పరిగెడుతూనే ఉన్నాను కాదయ్యా అది మార్నింగ్ పరిగెత్తాలి రోజు మార్నింగే పరిగెత్తాను డాక్టర్ గారు ఎవరిది తప్పు జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాక్టర్దే ఈ డాక్టర్ గారు టీచర్లు నేను చెప్పాను కదా పెద్దవాళ్ళు ఎదుటి వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతనికి నేను చెప్పింది అర్థం అవుతుందా ఈయన డైరెక్ట్గా పది కిలోమీటర్లు అన్నారు అలా కాకుండా ఏం చెప్పాలి చూడైన మన పక్క ఊరు ఉంది కదా అక్కడ టెంపుల్ ఉంది కదా మన ఊరు కదా ఐదు కిలోమీటర్లు అక్కడ దాకా వెళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రా అది కూడా చెప్పాలంట వెనక్కి వచ్చి అన్ని పనులు చూసుకో ఇలా చెప్పాలి కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అంటారు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ లేకపోతే మాట్లాడడంలో కానీ మాట తీరు సందర్భానుసారంగా మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలి నేను ఇంతేనండి నేను నేను మారను ఇలాంటి వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు ప్రా ప్రాబ్లం అవుతుంది స్టూడెంట్స్ తోటి పెళ్ళి అయ్యాక కరెక్ట్ పాఠం చెప్తారు ఇంట్లో వాళ్ళు లేదా ఉద్యోగంలోనో వ్యాపారంలోనో పూర్తిగా నష్టపోతారండి ఆ అథారిటేటివ్నెస్ అనేది జీవితాంతం పనికిరాదండి వాళ్ళు మనల్ని చూసి గౌరవం ఇవ్వాలి తప్ప గౌరవాన్ని మనం బలవంతంగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయకూడదు ఈవెన్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత అలా గట్టిగా మాట్లాడినా కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు మూలు కూర్చోండి అంటారు సో మెప్పింపక తానవ్వక తప్పించుకు తిరిగేవాడు ధన్యుడు సుమతి అన్నట్టుగా నవ్వుతూ మాట్లాడాలి సర్దుకుపోవాలి ఈ కమ్యూనికేషన్స్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి మొదటి దాన్ని వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు అంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను మీతో నా మాటలు ఇవన్నీ కూడా వెర్బల్ అంటే మాట వినబడేది రెండోది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మాట్లాడను సైగలండి ఈ ఇవి సైగలతోటి అద్భుతాలు చేయొచ్చు అండి బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటారు అది మరోసారి ఇంకో సబ్జెక్ట్లో చెప్తాను ఇట్స్ బిగ్ అసలు కమ్యూనికేషన్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఓషన్ ఈరోజు నీ ఛానల్లో ఇది నేను చాలా కాలం తర్వాత ఇది ఇప్పుడు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది టచ్ చేస్తే ఒక పట్ట నాగేది కాదు మనకంత చిన్న చిన్న బిట్లు ఉంటేనే మీకు బిజీ పీపుల్ కదా మీరందరూ నేను చిన్న చిన్న బిట్లు ఉంటే బాగుంటుంది నాన్ వెర్బల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఆయన రోడ్డు మధ్యలో నిలబడి అరవడు ఏ నువ్వు ఇటు నువ్వు ఇటు అంటే ఇలా అంటాడు వెళ్ళినేమో ఇట్లా అంటాడు నాన్ వెర్బల్ మూడోది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ సో మన మనసులోని విషయాన్ని ఇతరులకు చెప్పడానికి మూడు పద్ధతులు ఉంటాయి మొదటిది వెర్బల్ రెండవది నాన్ వెర్బల్ మూడోది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్స్ ఈ మూడు రకాల్లోనూ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ చాలామందికి ఊహించింది కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే నాన్ వెర్బల్ మీతో ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఒక రోజంతా మాట్లాడడం మానేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి ఊహించండి చాలు లేదని మా ఇంట్లో వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినండి అంటే పోని మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు మీతో రెండు రోజులు మాట్లాడడం మానేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది పిచ్చిపట్టినట్టు ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్లో లేదా ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు మీతో ఎవ్వరు మీ కేసు చూడలేదు అసలు ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి కాబట్టి ఎదుటి వారు మాట్లాడకపోతే నేను అంత బాధపడతాను కాబట్టి నేను నా నుంచి కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి మౌనంగా ఉండడం కానీ మాట్లాడటం మానేయడం కానీ అవాయిడ్ చేయడం కానీ చేయకండి మనకి ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కావాలి మనం అందరితోటి కలిసిమెలిసి ఉండాలి నన్ను ముట్టుకోకు అన్నట్టుగా నేను వేరే ఉన్నాను అనుకోండి చివరికి నన్ను మోసేవాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరండి మన పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు రే నలుగురితో జాగ్రత్తగా మాట్లాడరా అని ఈ నలుగురు ఎందుకంటే చివరిలో మోయడానికి కావాలి సో ఈ నలుగురితో నేను బాగుండాలి అంటే ఈ రోజు నుంచి నాలో లోపాలు దిద్దుకోవాలి ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ స్మైల్ ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఎదుటి వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకోరండి బాగున్నారా అండి అనడానికి బాగున్నారా అండి చాలా తేడా ఉంది నాన్ వెర్బల్ నేను జంజాల్ గారు అప్పుడు ఆనంద భైరవ్ ట్రూప్లో వీళ్ళందరూ పెద్ద బా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికి ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు మాత్రం మాట్లాడేవారు కొందరు నాన్ తెలుగు సింట్లో ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రాం ఆ ఊర్లో వెళ్తే నాన్ తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం వాళ్ళు నవ్వుతూ కొంచెం కొంచెం తెలుగు అదో రకంగా మాట్లాడేవారు బట్ నవ్వుతూ మాట్లాడడం వల్ల మేము తప్పుగా అర్థం చేసుకోలేదు వాళ్ళు పాపం మామూలుగా రెండు పట్టాబ్రాహ్మ గారు వచ్చి సిగ్గు లేకుండా భోజనం చేయండి జంజాల్ గారు లడ్డూలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అడుక్కు తినండి ప్లీజ్ ఇట్లా అనేవారు అంటే 
మామూలుగా అయితే తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాలి నవ్వుతూ సిగ్గు లేకుండా తినాలి సో కాబట్టి ఈరోజు నేను నవ్వుతూ ఉండండి నవ్వుతూ పలకరించండి మీ చుట్టూ ఉన్న వారిని నవ్వించండి ప్రశాంతంగా ఉండండి చివరి వరకు నా అందరితో కలిసి ఉండండి ఓకే నమస్కారం